হ্যালো ভিউয়ার্স আবারো স্বাগতম তোমাদের আমাদের আজকের আয়োজনে আমরা আজকে যে কথা মানে যে টপিকসটা শিখব সেটা হচ্ছে কি মানে স্মার্ট ফ্রেজেস কিভাবে অনেক ভালোভাবে দা অ্যাডভান্স লেভেলের ইংলিশগুলো তোমরা এক্সপ্রেশন করতে পারো যারা নেটিভ স্পিকারস আছে তাদের মতো করে অথবা তোমরা অনেকেই বলো যে আসলে যখন আমরা ইংলিশ মুভি দেখি অথবা তাদের কথোপকথন শুনি তখন তো আমরা বুঝতে পারি না আসলে কি বলি এর কারণ হচ্ছে আমরা স্মার্ট ফ্রেজেস ব্যবহার করতে জানি না তো আজকে স্মার্ট ফ্রেজেস থেকে আমরা এরকম একটি টপিকস নিয়ে আলোচনা করি এটা হচ্ছে সরি আমরা সরি বলি সব কিছুতেই সরি 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 ঠিক আছে বোরিং শব্দ অথবা সব কিছুতেই মানে অনেক বড় একটা ব্যাখ্যা তুমি শর্টলি সরি বলে দিলা বা তোমার কোনো অনুত পরিতাপ নাই একদম মানে এটা অনেকেই পছন্দ করে না তো এই যে সরি এই সরিটা তুমি কীভাবে বলবা তো তেমনই আমরা পনেরোটা ফ্রেজেস নিয়ে আলোচনা করব যাতে তোমরা এই সরি এক্সপ্রেশনটা দিতে পারো ঠিক আছে একদম ডিটেলসলি তো একদম ফার্স্ট নাম্বারে যে আমাদের ফ্রেজেসটা আছে সেটা হচ্ছে আই ও ইউ অ্যান অ্যাফোলজি ফর আই ও ইউ অ্যান অ্যাফোলজি ফর এর মানে হচ্ছে আমি আসলেই ক্ষমা প্রার্থী যে কাজটি করার জন্য আই ও ইউ অ্যান অ্যাপোলজি ফর ওকে তো এটা উদাহরণ দেখে দেখো যদি আমরা বলতে চাই যে গত রাতে আসলে যা হয়ে গেছে আসলে তার জন্য আমি খুবই বা ভীষণভাবে দুঃখিত তাহলে তখন আমরা কি বলবো তখন আমরা সরে না বলে একদম শর্টলি সরে না বলে আমরা এক্সপ্রেশনটা বলতে পারি আই ও ইউ অ্যান অ্যাপোলজি ফর হোয়াট হ্যাপেন্ড লাস্ট নাইট ওকে তো আমরা যখন আমরা এক্সপ্রেশন দেবো আই ও ইউ অ্যান অ্যাপোলজি ফর ওকে একদম আমাদের ফার্স্ট এক্সপ্রেশনটা সরির পরিবর্তে এরপর হচ্ছে সেকেন্ড যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আই টেক ফুল রেসপন্সিবিলিটি অফ মাই অ্যাকশন আই টেক ফুল রেসপন্সিবিলিটি ফর মাই অ্যাকশন আমি এই কাস্টের জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিচ্ছি যে আমি আসলে এটার জন্য দুঃখিত তো এরকম আমরা বলি না যে এটা ভুল হয়ে গেলে তখন কিন্তু আমরা এই কথাগুলো বলি তো দেখো একটা উদাহরণ দেখি আই টেক ফুল রেসপন্সিবিলিটি ফর মাই অ্যাকশন আই শুড নেভার হ্যাভ লেট মাই হেইট ডাউন অথবা হিয়ার ডাউন লেট মাই হিয়ার ডাউন ইন সাস অ্যান্ড আন প্রফেশনাল ওয়ে আচ্ছা আমার এই কাজটা একদমই করা উচিত হয়নি যে আন প্রফেশনালভাবে এই কাজটি করে ফেলেছি এই জন্য আমি সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমি নিচ্ছি তার মানে আমি মনের মধ্যে একটা অনুভূতি কাজ করতে চাই আসলে আমি দুঃখিত যে কাজটা যে আমার মাথা নিচু হয়ে যায় এমন কাজ আমার করা উচিত হয় নাই তখন আমরা কি বলবো আই টেক ফুল রেসপন্সিবিলিটি ফর মাই অ্যাকশন আই শুড আই শুড হ্যাভ নেভার ঠিক আছে লেট মাই হেয়ার ডাউন ইন সাস অ্যান্ড আন প্রফেশনাল ওয়ে ওকে তো দেখো আমরা যে পরে যে এক্সপ্রেশনটা বলতে পারি সেটা আমরা কি এক্সপ্রেশন দিতে পারি ইট ওয়াজ রং অফ মি ইট ওয়াজ রং অফ মি এটা আসলে আমার দোষ বা আমার ভুল শরীর পরিবর্তে আমরা এটা বলতে পারি ইট ওয়াজ রং অফ মি এটা আমার ভুল তাহলে একটা উদাহরণ তুমি যদি অ্যাড করতে চাও বা বলো ইট ওয়াজ রং অফ মি দ্যাট আই লস্ট মাই অল মানি এটা আমারই ভুল যে আমি আমার সম্পূর্ণ টাকা হারিয়ে ফেলেছি ঠিক আছে তো এক্সপ্রেশনটা তোমরা শরীর পরিবর্তে ইউজ করতে পারো দেখো নেক্সট যে এই ফ্রেজেসটা আছে সেটা আমরা কি বলতে পারি দেখো আই এম সো সরি আই এম ভেরি সরি এটা কিন্তু আমরা বলতে পারি আন্তরিকভাবে দুঃখিত আমি খুবই দুঃখিত আই এম সো সরি টেলিং ইউ লাই আমি আসলে অনেক দুঃখিত তোমাকে মিথ্যা বলার কারণে ওকে তো নেক্সট যে ফ্রেজেসটা আছে সেটা হচ্ছে আই এম এভার সো সরি আই এম এভার সো সরি আমি অত্যন্ত অনেক গভীরভাবে দুঃখিত ঠিক আছে তো আমরা এটা বলতে পারি আই এম এভার সো সরি ফর লাউডলি ডিসকাসিং হাউ লো স্যালারিস আর ঠিক আছে দিস শুড হ্যাভ বা দিস শুড হ্যাভ বিন ডিসকাসড ইন প্রাইভেট আমাদের আসলে এটা প্রাইভেটলিভাবে আলোচনা করা উচিত ছিল যদি আমরা বলতে চাই যে আসলে আমি অনেক দুঃখিত যে আমি অনেক জোরে আমাদের স্যালারি অনেক কম এটা নিয়ে আলোচনা করে ফেলেছি আসলে এটা আমাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করা উচিত ছিল তখন আমি কি বলবো আই হ্যাভ আই এম এভার সো সরি আই এম এভার সো সরি ঠিক আছে আই এম এভার সো সরি ফর লাউডলি ডিসকাসিং হাউ লো দ্য স্যালারিস আর ঠিক আছে তো দিস এরপরে তো কী বলতে পারি দিস শুড হ্যাভ বিন ডিসকাসড ইন প্রাইভেট ওকে তো এই এক্সপ্রেশনটা কিন্তু আমরা বলতে পারি দেখো আমরা নেক্সট যে এক্সপ্রেশনটা দিতে পারি সেটা হচ্ছে কি আই এম টেরিভালি অথবা ও ফুলি সরি আই এম টেরিভালি অথবা ও ফুলি সরি তো এই এক্সপ্রেশনটা আমরা দিতে পারি যে আমি ভয়ানকভাবে আচ্ছা ভয়ানকভাবে দুঃখিত কোনো একটা কাজ তুমি করে ফেলেছো সেই জন্য তুমি অনেক দুঃখিত ঠিক আছে তো এই কথাটার একটা উদাহরণ তুমি দিতে পারো যে যদি এরকম হয় যে আমি কিভাবে দেখো যে 
আমি গত রাতে যা করেছি বা গত রবিবারে অথবা তুমি কিছু একটা সময় তুমি বলো যেটা করেছি আসলে এর জন্য আমি ভয়ানকভাবে দুঃখিত তো তখন তুমি কি বলবো সরি না বলে আই এম ও ফুল ইজ সরি হোয়াট আই ডিড টু ইউ লাস্ট সানডে গত রোববারে আমি তোমার সাথে যা করলাম এই জন্য আমি ভয়ানকভাবে দুঃখিত আই এম ও ফুল ইজ সরি হোয়াট আই ডিড টু ইউ লাস্ট সানডে ওকে এরপর যে এক্সপ্রেশনটা আমরা শিখতে পারি সেটা হচ্ছে ইট ওয়াজ থটলেস অথবা ইট ওয়াজ খেয়ালেস অফ মি ইট ওয়াজ থটলেস অফ মি অথবা ইট ওয়াজ খেয়ালেস অফ মি এটা আসলে আমার একদম চিন্তার বার বা ভাবনার বাইরে ছিল আমি আসলে বুঝতে পারিনি সে কারণে আমি আসলে সরি এই এক্সপ্রেশনটা যখন তোমরা বলবা ঠিক আছে তখন কিন্তু এটা বলতে পারো সরি না বলে ইট ওয়াজ থটলেস অফ মি অথবা ইট ওয়াজ খেয়ালেস অফ মি একটা আমরা উদাহরণ দেখি যে বলতে পারি হচ্ছে ইট ওয়াজ কমপ্লিটলি থটলেস অফ মি আস্কিং ইউ দিস কোয়েশ্চেন আসলে এটা একদম আমি উদাসীনভাবে অথবা চিন্তাহীনভাবে তোমাকে প্রশ্ন করেছে আসলে এটা প্রশ্ন করা উচিত হয়নি কাউকে কোনো এক ধরনের প্রশ্ন করে ফেলছে সেই প্রশ্নটা তুমি কীভাবে করেছো বা কীভাবে করবে সেই জিনিসটা এক্সপ্রেশন করার জন্য ওকে তো দেখো আমরা পরে যে এক্সপ্রেশনটা আমরা দিতে পারি সেটা কি আই সিনসিয়ারলি অ্যাপোলজিস আই সিনসিয়ারলি অ্যাপোলজিস ঠিক আছে আই সিনসিয়ারলি অ্যাপোলজিস আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত ঠিক আছে তো আই সিনসিয়ারলি অ্যাপোলজিস ফর অ্যাক্টিং সো ডিসপি ক্যাবলি ঠিক আছে উইথ ইয়োর হাজব্যান্ড আমি আসলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত তোমার স্বামীর সাথে যা করেছি বা তোমার হাজব্যান্ডের সাথে যা করেছি এটা আমার একদমই করা উচিত না আই এম সিনসিয়ারলি অ্যাপোলজি ফর অ্যাক্টিং সো ডিস ক্যাবলি উইথ ইয়োর হাজব্যান্ড ওকে তো তুমি একদম সরি পরিবর্তে এই স্কিউসটা বা এই ফ্রেজেসটা তুমি কিন্তু বলতে পারো ওকে একদম পরের ইসে এক্সপ্রেশনটা আমরা চলে যাই দেখো আই হোপ ইউ ক্যান ফর গেভ মি আমি আশা করছি তুমি আমাকে ক্ষমা করবে তার মানে আমি একটা ভুল করে ফেলেছি আমি সরে না বলে আমি কি বলতেছি আই হোপ ইউ ক্যান ফর গেভ মি ওকে তো আসলে একটা উদাহরণ দেখি আই হোপ ইউ ক্যান ফর গেভ মি ফর স্পেন্ডিং দিস মানি আমি আশা করছি তুমি আমাকে ক্ষমা করবে আমি এই টাকাটা খরচ করে ফেলেছি সেই জন্য ওকে তো এই স্কিউসটা কিন্তু তোমরা বলতে পারো ওকে তো এরপর যে এটা আছে দেখো আই হোপ আই ক্যান বি ফর গিভেন আই হোপ আই ক্যান বি ফর গিভেন আমি আশা রাখি যে আমি ক্ষমার যোগ্য তখন তুমি কীভাবে বলবো মানে আমি এটা ভুল করে ফেলেছি সরি না বলে আই হোপ আই ক্যান বি ফর গিভেন তো আই হোপ আই ক্যান বি ফর গিভেন ফর মাই মিস্টেক ইন দিস ইস্যুস এই বিষয়ে যে আমি ভুল করেছি আমি আশা রাখি যে আমি ক্ষমার যোগ্য ওকে দেখো এর পরে যে এক্সপ্রেশনটা সেটা আমরা কিভাবে দিতে পারি দেখো আই ডিডেন্ট মিন ইট আমি আসলে এটা মনে করে নেই ঠিক আছে মানে আমি একটা ভুল করেছি আমি বলে ফেলেছি আসলে আমি এটা মনে করে নেই ঠিক আছে এই জিনিসটা ঠিক আছে তুমি যেটা ভাবতেস আসলে সেরকম না আই ডিডেন্ট মিন টু আই ডিডেন্ট মিন টু তো এই এক্সপ্রেশনটা আমরা সরি পরিবর্তে দিতে পারি আই ডিডেন্ট মিন টু গেট ইউর ওয়ার্ড হোয়াট ইউ থিঙ্ক রাইট নাও তুমি এখন যা মনে করতেস আসলে আমি সেই অর্থে বলি না বা আমি সেটা ভাবিই নাই তো এটা কিন্তু বলতে পারো সরির পরিবর্তে এবার নেক্সট যে এক্সপ্রেশনটা দেখো আই ডিপলি রিগ্রেট আই ডিপলি রিগ্রেট হ্যাঁ তো আই ডিপলি রিগ্রেট মানে আছে আমি গভীরভাবে অনুতপ্ত ঠিক আছে আই ডিপলি রিগ্রেট টেলিং ইউ টু ব্যাক আমি তোমাকে ফিরে যাওয়ার জন্য যে বলেছিলাম সেটার জন্য আমি খুবই গভীরভাবে অনুতপ্ত তাইলে সরি পরিবর্তে আই ডিপলি রিগ্রেট এটা কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারি এরপরে যে এক্সপ্রেশনটা আছে সেইটা আমরা কিভাবে দিতে পারি দেখো আই মেস্ট আপ আই মেস্ট আপ ঠিক আছে আমি ভুল করেছি আই মেস্ট আপ আই রিয়েলি মেস্ট আপ হোয়েন ইউ খাম টু মি ফর হেল্প বাট আই রিফিউজড ঠিক আছে যখন তুমি আমার কাছে এসেছিলে সাহায্যের জন্য তখন আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি এটার জন্য আমি খুবই ভুল করেছি বা দুঃখিত তখন কিন্তু তোমরা সরি না বলে এটা বলতে পারো আই মেস্ট অফ ওকে এর এরপরে যেই এক্সপ্রেশনটা আমরা দিতে পারি বা ফ্রেজেসটা বলতে পারি আই ওয়াজ ইন দ্য রং আই ওয়াজ ইন দ্য রং আসলে আমি ভুলের মধ্যে ছিলাম তখন আমি বুঝতে পারি না এরকম এরকম আমরা কিন্তু অনেক সময় বলি যে আমি ভুলের মধ্যে ছিলাম বা তুমি যেটা বলেছো কিন্তু আমি আসলে বুঝতে পারি না তখন কিন্তু সরি না বলে একদম শর্টলি সরি না বলে স্মার্টলি বলতে পারো আই ওয়াজ ইন দ্য রং তাই আমরা একটা উদাহরণ দেখি দেখো হোয়েন আই খট হোয়েন আই খট ইউ ইন হেড লক হেড লক ঠিক আছে হেড লক কথাটার মানে হচ্ছে কাউকে মানে ঘাড়ে আটকে ধরা হাত দিয়ে হ্যাঁ মানে অনেক জোরে আটকে ধরছো বা একটা ফ্রেন্ড হতে পারে হোয়েন আই খট ইউ ইন হেড লক আই ওয়াজ ইন দ্য রং আমি আসলে তখন ভুলের মধ্যে ছিলাম ভুল বসত তোমাকে এটা জোরে দিয়ে ফেলেছি ঠিক আছে তখন কিন্তু তোমরা সরি পরিবর্তে আই ওয়াজ ইন দ্য রং এই এক্সপ্রেশনটা কিন্তু বলতে পারো ওকে একদম লাস্ট যে এক্সপ্রেশনটা আমরা বলবো তোমাদের সেটা হচ্ছে আই ওয়ন্ট হ্যাপেন এগেইন বা ইট ওন্ট হ্যাপেন এগেইন সরি ইট
again so can i have my job back আমি আসলে মানে প্রতিজ্ঞ করছি এটা আর কখনোই হবে না আমি কি এখন আমার চাকরিটা ফিরে পেতে পারি তখন কিন্তু আমরা এক্সপ্রেশনটা বলতে পারি ইট ওয়ান্ট হ্যাপেন এগেইন ওকে তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের শরীর এক্সপ্রেশনগুলো অথবা ফ্রেজেসগুলো স্মার্ট ফ্রেজেসগুলো তোমরা ব্যবহার করতে পারবা ঠিক আছে স্মার্টলি ব্যবহার করতে শেখো তো দেখা হবে আমাদের আগামী ক্লাসে আল্লাহ হাফেজ